फ्रेंड्स वी आर डूइंग चैप्टर मॉलिकुलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस इन लास्ट वीडियो दैट मीन्स पार्ट थर्ड ऑफ दिस चैप्टर वी हैव डिस्कस्ड अबाउट सेमी कंजर्वेटिव डी एन ए रेप्लीकेशन एंड प्रोसेस ऑफ डी एन ए रेप्लीकेशन अगर आपने इस चैप्टर की पार्ट वन पार्ट टू एंड पार्ट थ्री की वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आज हम पढ़ेंगे ट्रांसक्रिप्शन अब ट्रांसक्रिप्शन क्या होता है सबसे पहले हमने पढ़ा था रेप्लीकेशन इससे पहले तो रेप्लीकेशन में क्या होता है डी एन ए रेप्लीकेट हुआ था अब इससे आगे क्या होता डी एन ए में रेप्लीकेशन होने के हमने सेंट्रल डॉग में जो स्कीम पढ़ी थी उसमें क्या हुआ था सबसे पहले डी एन ए में रेप्लीकेशन हुआ था उसके बाद डी एन ए में ट्रांसक्रिप्शन हुआ था ट्रांसक्रिप्शन में क्या हुआ था डी एन ए से आर एन ए में क्या हुआ था जेनेटिक इन्फॉर्मेशन का फ्लो हुआ था तो उसी में हम आज डिटेल में पढ़ेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है द प्रोसेस ऑफ कॉपिंग जेनेटिक इन्फॉर्मेशन फ्रॉम वन स्ट्रेंड ऑफ द डी एन ए इन टू आर एन ए इज टर्म डेस्ट ट्रांसक्रिप्शन ओनली अ सेगमेंट ऑफ डी एन ए एंड ओनली वन ऑफ द स्ट्रेंड इज कॉपीड इन टू आर एन ए इस प्रोसेस में क्या होता है कॉपिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन जो डी एन ए का एक स्ट्रेंड होता है उससे जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी की जाती है किसमें आर एन ए में कॉपी की जाती है इसी को हम बोलते हैं ट्रांसक्रिप्शन वाई बोथ द स्ट्रेंड आर नॉट कॉपीड ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन और इफ बोथ स्ट्रेंड एक्ट एज टेम्पलेट अब क्वेश्चन ये है कि दोनों जो डी एन ए में दो स्ट्रेंड होते हैं अब हमने कहा कि सिर्फ एक स्ट्रेंड से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन कॉपी होगी दोनों स्ट्रेंड से जेनेटिक इन्फॉर्मेशन क्यों नहीं कॉपी हो सकती है ट्रांसक्रिप्शन के लिए तो उसका रीजन ये है दे वुड कोट फॉर आर एन ए मॉलिक्यूल विद डिफरेंट सीक्वेंसेज एंड द सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड्स इन अ कोडेड प्रोटीन वुड भी डिफरेंट अगर दोनों स्ट्रेंड डी एन ए के दोनों स्ट्रेंड अगर एज अ टेम्पलेट काम करेंगे तो उसमें क्या होगा जो आर एन ए मॉलिक्यूल बनेगा वो क्या होगा डिफरेंट सीक्वेंस से बनेगा उसके बाद आर एन ए क्या बनाता है प्रोटीन बनाता है तो जो प्रोटीन में जो अमीनो एसिड होंगे उनका सीक्वेंस भी क्या डिफरेंट हो जाएगा सेकंड इफ द टू आर एन ए मॉलिक्यूल वुड बी कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर एंड वुड फॉर्म अ डबल स्टैंडर्ड आर एन ए विच वुड प्रिवेंट ट्रांसलेशन अगर दो आरएनए मॉलिक्यूल अब एक एक स्ट्रेंड दो स्ट्रेंडर डीएनए के एक स्ट्रेंड एक आरएनए बनाएगा दूसरा स्ट्रेंड दूसरा आरएनए बनाएगा तो अगर दो कॉम्प्लीमेंट्री आरएनए बन जाते हैं तो ये क्या कहलाएगा डबल स्टैंडर्ड आरएनए कहलाएगा और इसकी वजह से क्या होगा अभी ट्रांसक्रिप्शन तो हो गया बट आगे ट्रांसलेशन की प्रोसेस नहीं हो पाएगी ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कंसिस्ट ऑफ अ प्रमोटर अ स्ट्रक्चरल जीन एंड अ टर्मिनेटर ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में तीन चीजें होती है प्रमोटर स्ट्रक्चरल जीन एंड टर्मिनेटर द टू स्ट्रेंड ऑफ द डी एन ए इन द स्ट्रक्चरल जीन ऑफ अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट इस टर्म एस टेम्पल स्ट्रेंड एंड कोडिंग स्ट्रेंड अब जो स्ट्रक्चरल जीन होता है उसके पास दो स्ट्रेंड होते हैं एक स्ट्रेंड को हम बोलते हैं टेम्पल स्ट्रेंड और दूसरे को बोलते हैं कोडिंग स्ट्रेंड द स्ट्रेंड दैट हैज पोलैरिटी थ्री डैश टू फाइव डैश एक्ट एस टेम्पलेट स्ट्रेंड जिस स्ट्रेंड की पोलैरिटी थ्री डैश टू फाइव डैश होती है उस स्ट्रेंड को हम बोलते हैं टेम्पलेट स्ट्रेंड द स्ट्रेंड विच हैज पोलैरिटी फाइव डैश टू थ्री डैश रिफर्ड एज कोडिंग स्ट्रेंड अब जिस स्ट्रेंड की पोलैरिटी फाइव डैश टू थ्री डैश होगी उसको हम क्या बोलेंगे कोडिंग स्ट्रेंड बोलेंगे टू स्ट्रेंड हैज अपोजिट पोलैरिटी एंड द डी एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमरेज ऑल्सो कैटेलाइज द पॉलीमराइजेशन इन ओनली वन डायरेक्शन डेट इज फाइव डैश टू थ्री डैश जो क्या होता है कि जो डी एन ए जो दो स्ट्रेंड है जो दो स्ट्रेंड हमने बात की टेम्पल स्ट्रेंड एंड कोडिंग स्ट्रेंड इनकी पोलैरिटी क्या होती है अपोजिट पोलैरिटी होती है उसके बाद हमने डी एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमरेज अभी हमें क्या बनाना है आर एन ए बनाना है तो यहाँ पे कौन सा वो कौन सा एंजाइम काम करेगा यहाँ पे करेगा डी एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमरेज अब जब हम डी एन ए में रेप्लीकेशन करा रहे थे तो वहाँ पे हमने कौन सा एंजाइम लिया था डी एन ए डिपेंडेंट डी एन ए पॉलीमरेज तो जो डी एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमरेज है ये भी एक डायरेक्शन में काम करता है सेम टू सेम आर एन ए पॉली डी एन ए पॉलीमरेज की तरह दैट इज फाइव डैश टू थ्री डैश द प्रमोटर एंड द टर्मिनेटर फ्लैंक द स्ट्रक्चरल जीन इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट अब जो प्रमोटर होता है और टर्मिनेटर होता है ये क्या होता है ये मतलब जो स्ट्रक्चरल जीन होता है उसको घेरे होता है घेरे मतलब एक अब स्ट्रक्चर स्ट्रक्चरल जीन है इसके एक साइड प्रमोटर है और दूसरे साइड क्या है टर्मिनेटर और बीच में क्या है स्ट्रक्चरल जीन इसी को कहते हैं फ्लैंक The per promoter is located towards फाइव dash end of the structural gene, which provides binding site for RNA polymerase. एन ए पॉलीमरेज अब जो प्रमोटर होता है ये फाइव डैश इंड पर होता है स्ट्रक्चरल जीन के विच प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आर एन ए पॉलीमरेज यहाँ पे क्या होता है प्रमोटर पे आर एन ए पॉलीमरेज बाइंड करता है द टर्मिनेटर इज लोकेटेड टूअर्स थ्री डैश इंड ऑफ द कोडिंग स्ट्रेंड विच डिफाइन द इंड ऑफ द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन अब देखो जैसे हमें नामी से पता चल
नाउ स्ट्रक्चर ऑफ अ जीन अ जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस जीन को हम क्या बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस भी बोलते हैं जीन्स आर लोकेटेड ऑन डी एन ए जीन्स कहाँ लोकेटेड होते हैं डी एन ए द डी एन ए सीक्वेंस कोडिंग फॉर टी आर एन ए एंड आर आर एन ए मॉलिक्यूल ऑल्सो डिफाइंड एज जीन अब डी कोई डी एन ए का सीक्वेंस है जो किसके लिए कोड कर रहा है टी आर एन ए और आर आर एन ए के लिए कोड कर रहा है उसको भी हम क्या कहेंगे उसको भी हम जीन कहेंगे अब सिस्टोन क्या होता है कई बार वन मार्क्स क्वेश्चन में आ जाता है व्हाट इज सिस्टोन सिस्टोन कैन बी डिफाइंड एज अ सेगमेंट ऑफ डीएनए कोडिंग फॉर पॉलीपेप्टाइड ये जो सिस्टोन होता है ये एक डीएनए का सेगमेंट होता है जो किसके लिए कोड करता है पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है द स्ट्रक्चर ऑफ जीन इज इन अ ट्रांसक्रिप्शन यूनिट कुड बी सेड एज मोनोसिस्टोनिक मोस्टली इन यूकरियोट्स एंड पॉलीसिस्टोनिक मोस्टली इन बैक्टीरिया और प्रोकरियोट्स अब जो स्ट्रक्चरल जीन होता है ट्रांसक्रिप्शन यूनिट में इसको हम या तो ये मोनोसिस्टोनिक होगा यानी कि मोनोसिस्टोनिक ज़्यादा किस में होता है यूकरियोट्स में या फिर ये पॉलीसिस्टोनिक होगा इसमें बहुत सारे सिस्टोन सिस्टोन होंगे तो ये किस में देखा जाता है ज़्यादातर प्रोकरियोट्स में देखा जाता है अब एक्जोन्स और इंट्रोन्स क्या होते हैं एक्जोन्स आर द कोडिंग सीक्वेंस और द एक्सप्रेस सीक्वेंस डेट अपेयर इन मेच्योर और प्रोसेस आर एन ए प्रोसेस्ड आर एन ए जो एक्जोन्स होते हैं उनको हम या तो कोडिंग सीक्वेंस भी बोल सकते हैं या एक्सप्रेस सीक्वेंस भी बोल सकते हैं ये हमें कहाँ देखते हैं यार ये हमें मेच्योर आर एन ए में भी दिखते हैं अब वहीं इंट्रोन्स की बात करें इंट्रोन्स आर द इंटरवेनिंग सीक्वेंस विच इंटरप्स एक्जोन एंड डो नॉट अपेयर इन मेच्योर और प्रोसेस्ड आर एन ए जो इंट्रॉन्स होते हैं इंटरवेनिंग या फिर जो इंटरप्ट करते हैं किसको इंटरप्ट करते हैं ये एक्जोन को इंटरप्ट करते हैं और ये क्या होता है ये जो मेच्योर आर एन ए या प्रोसेस्ड आर एन ए होता है ये उसमें प्रेजेंट नहीं होते हैं अभी हम आगे पढ़ेंगे कि ये कहाँ जाते हैं और कैसे इसमें कुछ प्रोसेस होती है बीच में उनको हम आगे पढ़ेंगे अब है टाइप्स ऑफ आर एन ए इन बैक्टीरिया देयर आर थ्री मेजर टाइप ऑफ आर एन ए अब हम बैक्टी जो बैक्टीरिया होता है उसमें थ्री मेजर टाइप के आरएनए होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वो होते हैं एम आर एन ए टी आर एन ए एंड आर आर एन ए एम आर एन ए मतलब मैसेंजर आर एन ए टी आर एम टी आर एन ए मतलब ट्रांसफर आर एन ए आर आर एन ए मतलब राइवोजोमल आर एन ए ऑल द थ्री आर एन एज आर नीडेड टू सिंथेसाइज द प्रोटीन इन अ सेल तीनों के तीनों आर एन ए इम्पॉर्टेंट होते हैं अगर हमें क्या बनाना है एक प्रोटीन बनाना है द एम आर एन ए प्रोवाइड टेम्पलेट एम आर एन ए क्या प्रोवाइड करता है टेम्पलेट प्रोवाइड करता है टी आर एन ए ब्रिंग्स अमीनो एसिड एंड रीड्स द जेनेटिक कोड टी आर एन ए क्या लाता है अमीनो एसिड लाता है और जेनेटिक कोड को रीड करता है आर आर एन ए प्ले स्ट्रक्चरल एंड कैटेलिटिक रोल ड्यूरिंग ट्रांसलेशन जो आर आर एन ए जो आर आर एन ए है वो स्ट्रक्चरल और कैटेलिटिक रोल अपना प्ले करता है ट्रांसलेशन में दे आर ए सिंगल डी एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलिमरेज डेट कैटेलाइज ट्रांसक्रिप्शन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ आर एन ए इन बैक्टीरिया प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकरियोट्स अब हम ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को देखेंगे सबसे पहले प्रोकरियोट्स में तो ट्रांसक्रिप्शन टेक्स प्लेस इन थ्री स्टेप ट्रांसक्रिप्शन में थ्री स्टेप होते हैं इनिशिएशन इलांगेशन एंड टर्मिनेशन तो जो इनिशिएशन वाला स्टेप होता है उसमें क्या होता है आर एन ए पॉलीमरेज बाइंड टू प्रमोटर एंड इनिशिएट ट्रांसक्रिप्शन जो आर एन ए पॉलीमरेज होता है जो डी एन ए डिपेंडेंट आर एन ए पॉलीमरेज होता है वो क्या कहाँ बाइंड होता है वो प्रमोटर रीजन पर बाइंड होता है उसके बाद इनिशिएशन फैक्टर और सिग्मा रिकोगनाइज द प्रमोटर ऑफ डीएनए अब कैसे पता चलेगा कि ये डीएनए का प्रमोटर है तो उसके लिए एक फैक्टर होता है जिसको हम इनिशिएशन फैक्टर या फिर सिग्मा कहते हैं वो रिकोगनाइज करता है डीएनए के प्रमोटर को अब यहाँ पे बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन होती है क्योंकि इतने सारे एंजाइम हैं अभी तो जो डी आर एन ए पॉलीमरेज है इससे पहले हमने डी एन ए पॉलीमरेज की बात की थी डी एन ए रेप्लीकेशन में तो बस यही याद रखना है कि हमें बनाना क्या है अगर हमें डी एन ए को रेप्लीकेट करना है तो हम डी एन ए रेप्लिक डी एन ए पॉलीमरेज एंजाइम यूज़ करेंगे अभी हम ट्रांसक्रिप्शन में आर एन ए बना रहे हैं तो हम कौन सा एंजाइम यूज़ करेंगे आर एन ए पॉलीमरेज नेक्स्ट जो हमारा स्टेप है वो है इलांगेशन का तो इसमें क्या होता है आर एन ए पॉलीमरेज फैसिलिटेट्स ओपनिंग ऑफ द हेलिक्स एंड कंटिन्यूस इलांगेशन जो आर एन ए पॉलीमरेज होता है ये जो डी एन ए का जो हेलिक्स होता है उसको क्या करता है उसको ओपन कर देता है आ, किसको डी एन ए के डी एन ए को द आर एन ए पॉलीमरेज यूज न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट एज सबस्ट्रेट एंड पॉलीमराइज इन अ टेम्पलेट डिपेंडेड फैशन फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री ओनली इन अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आर एन ए रिमेन बाउंड टू द एनजाइम अब जो आर एन ए पॉलीमरेज होता है वो न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट को यूज़ करता है कैसे एज अ सबस्ट्रेट यानी कि वो न्यूक्लियोसाइड न्यूक्लियोसाइड ट्राई फॉस्फेट को ऐड करता रहता है करता रहता है करता रहता है 
और ऐसे में क्या करते हैं पॉलीमराइज इन अ टेम्परेट डिपेंडेंट फैशन पॉलीमराइज का मतलब क्या होता है यानी कि उस चेन को बड़ा करते जाता है करते जाता है करते जाते हैं फॉलोइंग द रूल ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री और कॉम्प्लीमेंटेरिटी का भी ध्यान रखता है ओनली अ सॉफ्ट ओनली अ शॉर्ट स्ट्रेच ऑफ आर एन ए रिमेन बाउंड टू द एंजाइम अब जो ये आर एन ए पॉलीमराइज एंजाइम है इसके साथ एक छोटा सा पीस एक छोटा सा स्ट्रेच आर एन ए का बाउंड मतलब जुड़ा हुआ रहता है उसके बाद टर्मिनेशन जो हमारा थर्ड स्टेप है उसमें क्या होता है वंस द पॉलीमराइजेशन रिच इज द टर्मिनेटर रीजन आर एन ए पॉलीमराइज बाइंड विद द टर्मिनेटर फैक्टर टू टर्मिनेट ट्रांसक्रिप्शन अगर आप पॉलीमराइजेशन तो प्रोसेस हो रही थी जो चेन बनाने की प्रोसेस हो रही थी अगर वो टर्मिनेटर रीजन में पहुंच जाती है तो उसके बाद जो आर एन ए पॉलीमराइज जो एंजाइम है वो किसके साथ बाइंड कर जाता है वो टर्मिनेटर फैक्टर के साथ बाइंड कर जाता है और जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस हो रही थी वो टर्मिनेट हो जाती है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस बंद हो जाती है द नेसेंट आर एन ए फॉल्स ऑफ विद द आर एन ए पॉलीमरेज विच रिजल्ट इन ट्रांसक्रिप्शन ऑफ विच रिजल्ट इन टर्मिनेशन ऑफ ट्रांस जो अभी हमने बात की नेसेंट आर एन ए तो क्या होता है कि जब आर एन ए पॉलीमरेज ने काम करना बंद कर दिया तो जो अभी अभी जो आर एन ए बना था जो न्यूली सिंथिस आर एन ए था वो भी बंद हो जाता है मतलब वो बनना भी बंद हो जाता है जैसे ही आर एन ए पॉलीमरेज बंद होगा तो हम क्या बना रहे हैं हम आर एन ए बना रहे थे तो अब आर एन ए पॉलीमरेज ही काम नहीं कर रहा तो जो नेसेंट आर एन ए जो नया आर एन ए बना था वो भी बनना बंद हो जाता है तो इसी को हम बोलते हैं कि ट्रांसक्रिप्शन क्या हो जाता है टर्मिनेट हो जाती है यानी कि ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो बंद हो जाती है द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन कैन बी कपल्ड इन बैक्टीरिया एज द एम आर एन ए डज नॉट रिक्वायर्ड एनी प्रोसेसिंग टू बिकम एक्टिव एंड ऑल्सो ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन टेक्स प्लेस इन अ सेम कंपार्टमेंट अब जो ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन की प्रोसेस है वो बैक्टीरिया या फिर हम प्रोकरियोर्स की बात करें तो वो हम मतलब कपल्ड यानी कि एक साथ करवा सकते हैं जो एम आर जो कि उसमें ना अगर हमें एम आर एन ए को एक्टिव कराने के लिए हमें कोई प्रोसेस नहीं करनी पड़ती है उसमें इसलिए हम ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसक्रिप ट्रांसलेशन को एक साथ करा सकते हैं और एक ही कंपार्टमेंट में करा सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन कहाँ होती है ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है वो होती है न्यूक्लियस के अंदर ठीक है तो हम अगर हमें बैक्टीरिया में अगर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन कराना है तो हम इनको एक ही कंपार्टमेंट में करा सकते हैं इन यूकरियोर्स अब हम देखेंगे कि जो ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस होती है यूकर वो यूकरियोर्स में कैसी होती है देर आर टू एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटीज इन यूकरियोर्स यूकरियोर्स में दो एडिशनल कॉम्प्लेक्सिटी होती है अब हम देखेंगे कि वो क्या होती है द फर्स्ट कॉम्प्लेक्सिटी इज डेट देर आर एटलीस्ट टू देर आर एटलीस्ट थ्री आर एन ए पॉलीमरेज इन द न्यूक्लियस जो आर एन ए जो न्यूक्लियस है वहाँ कम से कम हमें थ्री आर एन ए पॉलीमरेज एंजाइम चाहिए सबसे पहले द आर एन ए पॉलीमरेज वन ट्रांसक्राइब आर आर एन ए आर एन ए पॉलीमरेज टू ट्रांसक्राइब प्रीकर्सर ट्रांसक्राइब प्रीकर्सर ऑफ एम आर एन ए द हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आर एन ए डेट इज एच एन आर एन ए द थर्ड वन इज आर एन ए पॉलीमरेज थर्ड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसक्रिप्शन ऑफ टी आर एन ए फाइव एस आर एन ए एस एन आर एन ए अब जो ये तीन आर एन ए हैं जो आर एन ए पॉलीमरेज है थ्री टाइप्स के ये ट्रांसक्राइब करने के लिए चाहिए जो आर एन ए पॉलीमरेज फर्स्ट है वो आर आर एन ए को ट्रांसक्राइब करता है जो आर एन ए सेकेंड है पॉलीमरेज सेकेंड है वो ट्रांसक्राइब करता है प्रिकर्सर ऑफ एम आर एन ए और एच एन आर एन ए को और जो पॉलीमरेज थर्ड है आर एन ए पॉलीमरेज थर्ड वो किसको ट्रांसक्राइब करता है यानी कि वो करता है टी आर एन ए एस आर एन ए एंड एस एन आर एन ए सेकेंड जो कॉम्प्लेक्सिटी है द प्राइमेरी ट्रांसक्रिप्ट कंटेन बोथ एक्जोन्स एंड इंट्रोन्स एंड आर नॉन फंक्शनल अब जो प्राइमेरी ट्रांसक्रिप्ट जो प्राइमेरी ट्रांसक्रिप्ट होता है उसमें क्या होता है कि एक्जोन्स भी होते हैं और इंट्रोन्स भी होते हैं हमने इससे पहले बात की थी एक्जोन्स और इंट्रोन्स क्या होते हैं तो उन्हीं वही प्राइमेरी ट्रांसक्रिप्ट आर सब्जेक्टेड टू अ प्रोसेस कॉल्ड स्प्लाइसिंग वेयर इंट्रोन्स आर रिमूव एंड एक्जोन्स आर ज्वाइन इन अ डिफाइंड ऑर्डर अब प्राइमेरी ट्रांसक्रिप्ट में एक प्रोसेस होती है स्प्लाइसिंग की तो उसमें क्या होता है जो इंट्रोन्स होता है इंट्रोन्स को रिमूव कर दिया जाता है और जितने एक्जोन्स हैं उनको जोड़ दिया जाता है एच एन आर एन ए अंडर ग्रो टू एडिशनल प्रोसेसिंग कॉर कैपिंग एंड टेलिंग अब जो एच एन आर एन ए है यानी कि जो हेट्रोजीनस न्यूक्लियर आर एन ए है उसमें दो एडिशनल प्रोसेस होती है जिनको हम कैपिंग एंड टेलिंग बोलते हैं अब कैपिंग और टेलिंग क्या होता है इन कैपिंग एन अनयूजल न्यूक्लियोटाइड मिथाइल ग्वानोसिन ट्राई फॉस्फेट इज एडिड टू द फाइव डैश इंड ऑफ एच एन आर एन ए इसमें क्या होता है कि हम एक न्यूक्लियोटाइड जैसे हम क्या बोलते हैं मिथाइल इन ग्वानिन मिथाइल ग्वानिन ट्राई फॉस्फेट को कहाँ एड करते हैं फाइव डैश इंड ऑफ एच एन आर एन ए के एच एन आर एन ए के फाइव डैश इंड पर एड कर देते हैं 
और टेलिंग में क्या होता है कि इन टेलिंग एडेनाइलेट रेजिड्यू 200 टू 300 आर एडेड एट 3- इन इन अ टेम्पलेट डिपेंडेंट मैनर एंड द फुली प्रोसेस एच एन आर एन ए कॉल एम आर एन ए टेलिंग में क्या होता है कि हम जो एडेनाइलेट रेजिड्यू होते हैं उनको एड करते हैं कहाँ एड करते हैं थ्री डैश इंड और थ्री डैश इंड के एच एन आर एच एन आर एन ए के थ्री डैश इंड पर एड करते हैं उन्हें और जब जब ये सारी प्रोसेस हो जाती है यानी कि जब फुल्ली प्रोसेस एच आर एन ए बन जाता है तो उसको हम क्या बोलते हैं एम आर एन ए बोलते हैं द एम आर एन ए इज ट्रांसपोर्टेड आउट ऑफ द न्यूक्लियस फॉर ट्रांसलेशन उसके बाद एम आर एन ए आगे जो प्रोसेस करता है उसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन सिग्निफिकेंस ऑफ कॉम्प्लेक्सिटीज अब जो दो कॉम्प्लेक्सिटी होती है उनकी सिग्निफिकेंस क्या है फर्स्ट है द स्प्लिट जीन अरेंजमेंट रिप्रेजेंट प्रोवेडली एन एशियन फीचर ऑफ जीनोम जो स्प्लिट जीन अरेंजमेंट है ये जीनोम के एशियन फीचर को रिप्रेजेंट करता है और सेकेंड है द प्रेजेंट ऑफ इंट्रोन्स इज रेमिनेसेंट ऑफ एंटीक्विटी एंड द प्रोसेस ऑफ स्प्लाइसिंग रिप्रेजेंट डोमिनेंस ऑफ आर एन ए वर्ल्ड जैसे हम ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस की बात कर रहे थे तो अब हम पढ़ेंगे कि वो होती कैसे हम इस फिगर हमें डायग्राम दिख रहा है तो हमें इससे क्या पता चल रहा है ये क्या है ये है डी एन ए यहाँ पे ये क्या है ये है प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट इसमें क्योंकि प्राइमरी ट्रांसक्रिप्ट में क्या क्या है ये इंट्रॉन्स भी है ये देखो ये ऑरेंज कलर के जो है वो इंट्रॉन्स है और येलो कलर के एग्जोन्स है तो यहाँ पे अगर हम स्प्लाइसिंग की प्रोसेस कराएंगे तो स्प्लाइसिंग की प्रोसेस में हमने पढ़ा था कि हम इंट्रॉन्स को रिमूव कर देते हैं और एग्जोन्स को ज्वाइन कर देते हैं ये देखो यहाँ पे ये यह यहाँ पे ये यह हुआ है इसमें और इसमें डिफरेंस देखो यहाँ पे क्या है यहाँ पे इंट्रॉन्स भी है ऑरेंज कलर के बट यहाँ पे इंट्रॉन्स को हटा दिया गया क्योंकि यहाँ पे कौन सी प्रोसेस भी है यहाँ पे स्प्लाइसिंग की प्रोसेस भी है और यहाँ पे से इंट्रॉन्स हट गए हैं और एग्जोन्स सारे ज्वाइन हो गए हैं अब हम बात करें कि ये क्या है एम ये है मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट जिसकी हमने बात की थी इसकी कौन सी प्रोसेस मतलब टेलिंग में हमने बात की टेलिंग में कि हम फाइव डैश इंड होता है जो एच एन आर एन का उसमें हम फाइव डैश इंड पे क्या जोड़ देते हैं मिथाइल ग्वानोसिन ट्राईफॉस्फेट ऐड कर देते हैं और वहीं अगर हम थ्री डैश इंड की बात करें तो हम थ्री डैश इंड पे एडिनाइल रेजिड्यूज एड कर देते हैं बस इसमें यही कुछ प्रोसेस दिखाई गई है कैपिंग टेलिंग और स्प्लाइसिंग की